Hey hello friends here I am Iti Dubey and I welcome you to all in my YouTube channel that is the textile word so aap sabhi logon ka bahut bahut swagat hai mere channel pe and aasha karti hu aap sabhi log surakshit honge ghar pe honge aur acche se padhai kar rahe honge so aaj ka hamara jo topic hai wo hamara continuation hai textile chemistry hamara topic chal raha hai usi ka continuation hai this is the i think fifth video of textile chemistry तो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे जो हमने डाइज हमने बताए थे सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज होती हैं लाइक फाइबर यान फैब्रिक एंड देन गारमेंट तो इन सारे इन सभी में क्या क्या प्रोसेस यूज़ होते हैं वो सारा आज आज के जो वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ माई मेल आई डी जैसा कि हमेशा बोलती हूँ मैं आप इसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एल्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टू मी थ्रू माई अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करे हुए हैं ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग द डाइंग वी शुड नो अबाउट द डाइंग वॉट इज डाइंग है ना तो डाइंग है क्या पहले हमें यह जानना जरूरी है जब मतलब इससे पहले कि हम प्रोसेस जाने कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं तो डाइंग क्या है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू द स्टॉक टू द फाइबर स्टॉक यान और फैब्रिक्स इज कॉल्ड डाइंग कोई भी फाइबर स्टॉक पे कोई भी फाइबर हो एंड देन एंड देन क्या हुआ हमारा यान्स एंड फैब्रिक्स उस पर जब हम कोई भी कलर अप्लाई करते हैं कोई भी डाई अप्लाई करते हैं तो जो वो प्रा, वो प्रोसेस होता है जो हम डाई और लिकर को मिक्स करके जो प्रोसेस करते हैं उसको हम डाइंग प्रोसेस बोलते हैं ना देन अब हम देख लेते हैं एक एक करके प्रोसेस इस वीडियो में जो है मैं फाइबर और यान के जो डाइंग uh, होती है वो कवर करूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फैब्रिक एंड देन गारमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ओके तो आज का पहला जो है हमारा डाइंग प्रोसेस जो है वो है फाइबर डाइंग फाइबर डाइंग क्या होती है फाइबर डाइंग इज द मेथड ऑफ डाइंग फाइबर बिफोर ब्लेंडिंग विद अदर्स कलर अदर कलर्स टू गिव फैंसी यान्स टू यान्स और फैब्रिक्स सो फैब्रिक फाइबर डाइंग क्या होती है फाइबर डाइंग एक मेथड होता है फाइबर्स को डाइंग करने का जैसा कि नाम से लग रहा है फाइबर डाइंग फाइबर को हम इसमें डाइंग करते हैं जिससे कि हम फैंसी इफेक्ट दे सकें कोई भी फैब्रिक में देन देख लेते हैं उसके टाइप्स क्या क्या हैं इसके टाइप्स यहाँ पे मैंने कीयर डाइंग मशीन यहाँ पे डोब डाइंग मशीन एंड स्टॉक डाइंग मशीन ये मैंने तीन जो है डाइंग प्रोसेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे डाइंग मशीन जो हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं तो फर्स्ट स्टार्ट विद द कीयर डाइंग मशीन सो कीयर क्या होता है ये जो हमारी डाइंग मशीन है वो कीयर डाइंग मशीन है कीयर्स कैम इन केम इन मैनी फॉर्म्स जो मतलब जो ये जो हम बेसिकली जो ये ये कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कीयर बोलते हैं लेकिन ऐसा क्या है अब हम लोग यहाँ पे मोस्टली यूज करते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर लेकिन और भी फॉर्म में आते हैं कीयर्स तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कीयर्स कैम केम इन मैनी मैनी फॉर्म्स द मोस्ट मोस्ट पॉपुलर बींग सिलेंड्रिकल आयन वेसल प्लेस्ड वर्टिकली एंड होल्डिंग टू टर्नस ऑफ फैब्रिक ये जो है टू टर्नस मतलब टू के जी फैब्रिक्स को एक बार में डाई कर सकता है फैब्रिक कैरियो में टू टर्नस ऑफ फाइबर्स को एक एक बार में डाई कर सकता है ओके okay, तो इसमें मैं पहले आपको इसकी प्रोसेसिंग समझा देती हूँ ये कीयर डाइंग में क्या होता है ये हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का एक टर्न एक हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का एक हमारा क्या बोल सकते हैं एक हमारा टन होता है टन्स जो होते हैं एक बड़ा होता है एक देन ये छोटा उसके पास में होता है उसके थ्रू जो होते हैं हमारे फाइबर्स और इसमें जो होते हैं परफोरेटेड ये होता है जिसके थ्रू हमारा ये सारे फाइबर्स जो है यहाँ कलेक्ट होते हैं और डाई लिकर भी हमारे यहाँ ये डाई लिकर यहाँ पे होता है तब हम यहाँ से पूरा फाइबर्स जो है हमारे ये बड़े टन में जो हमारा सिलेंड्रिकल टन होता है यहाँ पे जो प्रोसेस होता है डाइंग का यहाँ पे जाते हैं और जो हमारे स्मॉल फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे वो सारे छोटे टन जो छोटा हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें कलेक्ट किए जाते हैं जिससे कि वो जब जरूरत पड़ने पे इकट्ठे जो है इस वाले कॉनिकल फ्लास्क में या कॉनिकल जो सिलेंडर है हमारा इसमें डाल सके हम फॉर डाइंग प्रोसेस ठीक है तो कीयर इज अ लार्ज आयन सिलेंडर एंड बिफोर पुटिंग इन दिस लार्ज सिलेंडर फाइबर आर पुटिंग इन स्मॉल परफोरेटेड सिलेंडर स्मॉल परफोरेटेड सिलेंडर में फाइबर्स पहले कलेक्ट किए जाते हैं देन जब डाइंग प्रोसेस होता है तब हम यहाँ पे फाइबर्स को ट्रांसफर करते हैं फॉर ड्राइंग प्रोसेस 
लार्ज आयन सिलेंडर इज फुल विद द डाई सोल्यूशन इस इन लार्ज जो हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इस ये जो है पूरा डाइंग मटेरियल से डाइंग सोल्यूशन से फिल होता है ओके okay? ये कियर डाइंग प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सोल्यूशन पिगमेंटिंग सोल्यूशन पिगमेंटिंग जो हमारा डोप डाइंग होता है उसको हम सोल्यूशन पिगमेंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये हमारा मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स के लिए यूज किया जाता है दिस इज अ मैथड अप्लाइड फॉर डाइंग द सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स के लिए यूज किया सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है परफोरेटेड जैसे स्पिनरेटर से स्पिनरेटर क्या होता है मतलब जैसे छन्नी लाइक स्ट्रक्चर छन्नी आपने देखी होगी जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं वो छन्नी होती है तो वैसा ही स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्पिन रेट बोलते हैं जिसके थ्रू हमारा जो है फाइबर्स जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और डोप डाइंग में क्या होता है कि जब हम ड्यूरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग सिंथेटिक फाइबर प्रोडक्शन प्रोसेस हम उसमें ही कलर मिला देते हैं जो हमारा सोल्यूशन होता है जिससे कि हमारा जो फाइबर्स बन के तैयार होते हैं वो हमारे कलर्ड डाइड फाइबर बन के तैयार होते हैं और वो हम यूज में डायरेक्ट ले सकते हैं ठीक है तो डाई इज एडेड टू द सोल्यूशन बिफोर इट इज एक्सट्रूडेड थ्रू द स्पिन रेट फॉर मेकिंग सिंथेटिक फिलामेंट सिंथेटिक फिलामेंट बनने से पहले ये प्रोसेस जो है किया जाता है डाइंग जो है डाई जो है मिला दी जाती है सोल्यूशन में जिससे कि कलर्ड हमारे जो फिलामेंट है वो बन के तैयार हो दिस गिव्स अ कलर फास्ट फाइबर एज द पिगमेंट आर यूज विच आर द फास्ट फास्टेस्ट कलर नॉन कलर्स तो जो ये है मतलब इसका कलर फास्टनेस बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इनमें कोई हम अलग से डाई डाई नहीं कर रहे हैं ये हमारा मतलब जो हमारा फिलामेंट बना उसमें ही कलर होता है इसलिए ये बहुत अच्छा डाई इसकी जो फास्टनेस होती है बहुत अच्छी होती है देन थर्ड वन इज स्टोक डाई स्टोक डाई हमारी तीसरा प्रोसेस है फाइबर डाइंग का तो ये देख लेते हैं स्टोक डाइंग रिफर्स टू द डाइंग ऑफ द फाइबर्स और स्टोक बिफोर इट इज स्पन इन टू दस इट इज डन बाई पुटिंग लूज फाइबर्स इन टू दस बेट्स कंटेनिंग द डाई बाथ विच इज देन हीटेड टू द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द डाई डाई एप्लीकेशन एंड द डाइंग प्रोसेस सो डाइंग इसमें क्या रहता है मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ तो इसमें सिलेंड्रिकल जैसे आप ये हमारी मशीन रहती है इसमें हमारे सिलेंड्रिकल टर्न्स जो होते हैं वो सारे इसमें हमारे फिट होते हैं उसमें हमारे फाइबर्स जो है भर दिए जाते हैं देन हमारा जो है डाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम स्टॉक डाइंग बोलते हैं कि मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा फाइबर में डाइंग हो जाना so stoke dyeing is usually suitable for woolen materials when heater uh, when heater like color effect are desired okay तो फाइबर डाइंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे मैं थोड़ा ये डिस्कस करती हूँ डाइंग फाइबर्स बिफोर ब्लैंडिंग विद अदर कलर्स फाइबर यान एंड फैब्रिक्स तो ये हमारा हो गया फाइबर डाइंग देन एडवांटेज क्या है एक्सीलेंस फास्टनेस जैसा कि मैंने बताया डोप डाइंग में उसके पिगमेंट मतलब उसके फिलामेंट में ही डाइंग कर दी जाती है तो उसकी फास्टनेस बहुत ही अच्छी होती है तो इसका एडवांटेज ये हो गया कि एक्सीलेंस एक्सीलेंट होती है इसकी डाइंग फास्टनेस देन डिसएडवांटेज क्या होता है डिफिकल्ट टू क्लीन मतलब अगर गन, मतलब गंदा हो जाता है फैब्रिक तो साफ करने में डिफिकल्ट होता है लाइक कॉटन और नाइलॉन फैब्रिक का सो यार्न डाइंग में क्या होता है वो हम देखेंगे तो यार्न डाइंग क्या है यार्न डाइंग इज द डाइंग ऑफ यार्न बिफोर दे हैव बिन वूवन और नेटेड इन टू फैब्रिक्स वूवन जब हम वूवन प्रोसेस करते हैं निटिंग प्रोसेस करते हैं तब जब हमारा मैन्युफैक्चर्ड जो भी हमारा पीस ऑफ क्लॉथ बन के तैयार होता है उसको हम फैब्रिक बोलते हैं तो बिफोर बिफोर स्टार्टिंग दीज प्रोसेस वूवन एंड निटेड प्रोसेस जो भी हम डाइंग करते हैं वो हमारी हो जाती है यान डाइंग और जो हम वूवन एंड निटेड फैब्रिक्स पर करते हैं उसको हम फैब्रिक डाइंग बोलते हैं यान डाइंग इज यूज टू क्रिएट इंटरेस्टिंग चेक्स स्ट्रिप्स एंड प्लेट्स 
विद डिफरेंट कलर्स यान्स इन द वीविंग प्रोसेस तो जब वीविंग प्रोसेस होता है तो हम चेक्स हमें डालने हैं प्लीट्स डालनी हैं हमें स्ट्रिप्स डालनी हैं तो हम इसी तरह जब हमारा डाइड यान होगा तो उसके हेल्प से हम ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये सारे हम डिज़ाइंस हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं इन यान डाइंग डाई स्ट्रप पेनीट्रेट द फाइबर्स इन द कोर ऑफ द यान ओके देन अब हम देख लेते हैं कि यान डाइंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं सो so, इसका पहला प्रोसेस है सीन डाइंग उसको हम हैंक डाइंग भी बोलते हैं हैंक मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि हैंक डाइंग का मतलब होता है लच्छी तो लच्छी क्या है ये जो है ये हमारी हम यान्स को ऐसे ऐसे फॉर्म में करते हैं तो इसको जो ये जो हमारा बन के तैयार हुआ इसको हम बोलेंगे हैंक और ऐसा ही इसमें सारे ऐसे एक बनाया ऐसे दो फिर और और भी ऐसे ही हैंक्स बना के इसमें हम मशीन में अपलोड कर देते हैं उसके बाद जो है डाइंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है शीन डाइंग कंसिस्ट ऑफ इमर्जिंग लार्ज लूजिंग बोन्ड हैंग्स ऑफ यान इन टू डाई वेट दैट आर स्पेशली डिजाइन फॉर द फॉर दिस प्रोसेस तो जो इसके लिए यान्स यूज होते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि अगर हम ऐसे हैंक बना रहे हैं शॉर्ट लेंथ के फाइबर्स हैं तो वो लट मतलब वो अच्छे से लटकते ही रह जाएंगे उसमें अच्छे से डाई ही नहीं हो पाएगी डाई पेनीट्रेट ही नहीं कर कर पाएंगे वो इसलिए जो इसके लिए इस प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर फैब्र वो यान्स यूज किए जाते हैं वो उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है सॉफ्ट सॉफ्ट लोफ्टी यान्स सच एज हैंड निटेड यान्स आर यूजली यूज इन शीन डाइड देन शीन डाइंग इज द मोस्ट कॉस्टली यान डाइंग मैथड मोस्ट कॉस्टली मैथड है हमारा यान डाइंग के लिए देन नेक्स्ट वन इज पैकेज डाइंग सो जो पैकेज डाइंग होती है ये हम इससे हम बल्क अमाउंट में बहुत ज़्यादा जो है यान को कलर कर सकते हैं एक साथ यहाँ पे आप बैकग्राउंड में जो इमेज देख रहे हैं ये पैकेज डाइंग मशीन का जो है इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पूल होता है जैसा कि हम स्विंग मशीन में आपने देखा होगा अब ऊपर की साइड में स्पूल पिंस होते हैं वैसे ही इस मशीन में भी स्पूल्स ऐड होते हैं ये जो ट्रे आपको दिख रही है इसमें सब में ऐसे ऐसे स्पूल्स ऐड होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे पैकेजेस होते हैं उनको हम अपलोड करते हैं उनको हम फीड करते हैं उसके बाद हम जो है ये सारे पैकेज होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं मशीन में देन जो है प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है ओके तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है इन दिस पैकेज डाइंग डाइंग द यान इज वूड इन ऑन अ स्मॉल परफोरेटेड स्पूल और ट्यूब कॉल्ड अ पैकेज सो जो इसका जो इसमें अपलोड किया जाता है वो परफोरेटेड स्पूल्स होती हैं जो स्पूल्स होती हैं परफोरेटेड स्पूल्स मतलब जैसे ये स्पूल है हमारी इनमें अंदर पूरे पूरे में छेद होंगे जिससे कि अंदर से भी डाई जो है वो हमारे जो पैकेज में अंदर से भी डाई जो है पेनीट्रेट कर सके यान्स और बाहर से भी डाई पेनीट्रेशन प्रॉपरली हो पाए तभी हमारा इक्वली कलर आ पाएगा यान में तो ये हमारा स्पूल जो होता है वो परफोरेटेड होता है और जो इनमें फीड किए जाते हैं ट्यूब लेग स्ट्रक्चर इनको ही हम पैकेज बोलते हैं मैनी स्पूल्स फिट इन टू द डाइंग मशीन इन विच द फ्लो ऑफ द डाई बाद ऑल्टरनेट्स फ्रॉम द सेंटर सेंटर टू आउटसाइड एंड देन फ्रॉम ऑन द आउटसाइड टू द सेंटर ऑफ द पैकेज तो इसमें दो तरीके से हमारा ऑल्टरनेट इस बात में दो तरीके से प्रोसेस हमारा काम करता है जिसको हम अल्टरनेट प्रोसेस बोलते हैं ऑल्टरनेट प्रोसेस में क्या होता है सबसे पहले ये सेंटर टू आउटसाइड वर्क करता है मतलब Uh, अंदर से बाहर की ओर डाई पेनीट्रेशन होता है देन बाहर से अंदर की ओर होता है जिससे कि हमारा ओवरऑल पैकेज डाई हो जाता है पैकेज डाइंग यान्स यान्स डू नॉट रिटेन द सॉफ्टनेस एंड लोफ्टीनेस देन शीन डाइंग यान डू तो शीन यान डाइंग में क्या होता है शीन यान डाइंग में जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको सॉफ्टनेस एंड लॉफ्टीनेस रहती है यान्स में जो भी हम डाइंग करते हैं और सबसे कॉस्टली जो प्रोसेस था यान डाइंग का शीन डाइंग प्रोसेस था हैंग डाइंग प्रोसेस था और जो कि पैकेज डाइंग प्रोसेस में नहीं पॉसिबल हो पाता है ठीक है अब हम थर्ड वन इज वाप बीम डाइंग वाप बीम डाइंग आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि उसमें स्पूल परफोरेटेड थी वैसे इसमें वाप बीम जो होती है वो परफोरेटेड होती है जिससे कि सेम अल्टरनेशन अल्टरनेट प्रोसेस डाइंग का चल सके अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर जिससे कि पूरा बीम जितना भी उसमें यान फीड किया गया है पूरा प्रॉपरली डाई होके निकले तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है 
बीम डाइंग इज द मच लार्जर वर्जन ऑफ पैकेज डाइंग सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में डाइंग प्रोसेस हो पाता है जितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो हम डाई कर पाते हैं वो है हमारा वाइब वार्प डिंग वीम डाइंग प्रोसेस के थ्रू ही हम ज़्यादा से ज़्यादा यान को डाई कर पाते हैं एक बार में एक फीड में ही then uh, an entire war beam is bound on the uh, on a perforated cylinder uh, which is uh, which is then placed in the uh, in the beam dyeing machine तो ये है हमारी बीम डाइंग वार बीम डाइंग मशीन इसमें जो ये हमारा ये ओपन हो जाता है ये जो ढक्कन होता है इसके अंदर जब हम ये वार बीम इंसर्ट करते हैं ये वार बीम हमारी परफोरेटेड होती है जिससे कि अंदर से भी हमारा डाई जो है अच्छे से पेनिट्रेशन हो पाए देन बीम डाइंग इज़ मोर इकोनॉमिकल देन शीन डाइंग बीम डाइंग कंपेरेटिवली शीन एंड पैकेज डाइंग के तुलना में ज़्यादा इकोनॉमिकल है हमारा ज़्यादा अच्छा काम करती है बट इट इज़ ओनली यूज इन द इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वूव एंड फैब्रिक विच विच एन इंटायर वा बीम इज यू इज डाइड जो हम जैसे कि हम जानते हैं कि वूवन प्रोसेस में वीविंग प्रोसेस जो होता है उसमें हम वाप भी यूज़ करते हैं मोस्टली जो है हम वूवन फैब्रिक के लिए ही यूज़ करते हैं वाप बीन तो इसीलिए पूरी की पूरी डाइंग जो है वीम वूवन फैब्रिक्स के लिए ही यूज़ करी जाती है मोस्टली ओके तो होप आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो में इतना ही क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि आज मैं दो ही जो डाइंग प्रोसेसेस हैं उनको कवर कर रही हूँ विच इज़ फाइवर एंड द यान देन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी फैब्रिक एंड गारमेंट डाइंग के बारे में टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी थैंक यू एंड बब बाय